ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു നെതർ വീഡിയോ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു പുഡിങ്ങിൻ്റെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് കോക്കനട്ട് മിൽക്ക് പുഡിങ് അതായത് തേങ്ങാപ്പാൽ വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പുഡിങ്ങാണ് തേങ്ങാപ്പാലാണ് ഇതിലേക്ക് കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പ് എൻ്റെ വീഡിയോസൊക്കെ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ എല്ലാവരും ഷെയർ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഇതുണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ പാല് ടു ഹൺഡ്രഡ് എം എൽ ആണ് ഉപയോഗിച്ചത് അതുപോലെ തേങ്ങാപ്പാൽ മുന്നൂറ് എം എൽ പിന്നെ ജലാറ്റിനാണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തത് ചൈനാഗ്രാസാണ് കുറച്ചും കൂടി ബെറ്റർ പിന്നെ കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്ക് മുക്കാൽ ടിന് നമ്മൾ പാൽ എത്രയാണോ എടുക്കുന്നത് അതിൻ്റെ കുറച്ചും കൂടി അളവ് കൂടുതൽ തേങ്ങാപ്പാൽ ഉപയോഗിക്കണം അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ജലാറ്റിന് കുറച്ച് വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്ത് വെക്കുക ഒരു അഞ്ചോ പത്തോ മിനിറ്റ് കുതിർത്ത് വെക്കണം ചുടുവെള്ളത്തിലാണ് കുതിർത്ത് വെക്കേണ്ടത് അത് നന്നായി കമ്പൈൻ ചെയ്ത് വെക്കുക അടുത്ത് നമുക്ക് പാല് തിളപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി വെക്കാം അതിലേക്ക് മുക്കാൽ ടിന്ന് കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്ക് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്തു നമ്മൾ ഈ പുഡിങ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കണം കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്ക് ഒക്കെ അതിലേക്ക് കമ്പൈൻ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ജലാറ്റിൻ ആഡ് ചെയ്യാം ചൈനാഗ്രാസാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ വേറൊരു അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ട് ചൈനാഗ്രാസ് കുറച്ച് വെള്ളത്തിൽ അലിയിപ്പിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം ഈ പാലിൻ്റെ മിക്സിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അടുത്ത് നമ്മൾ തേങ്ങാപ്പാൽ ആഡ് ചെയ്തു തേങ്ങാപ്പാൽ ആഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം കണ്ടിന്യൂസിൽ ഇളക്കി കൊടുക്കണം അതൊരിക്കലും തിളക്കാൻ പാടില്ല തിളച്ചു പോയ ചിലപ്പോൾ പിരിയാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് കണ്ടിന്യൂസിലി നമ്മൾ ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഇത് ഞാൻ ഗാർണിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നട്ട്സ് റോസ്റ്റ് ചെയ്യാണ് ഇത് നിർബല്ല വെറുതെ നട്ട്സ് നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ മുകളിൽ വിതറിയാലും മതി അതിലേക്ക് ഞാൻ ചെറിയ കഷ്ണം ബട്ടർ ഇട്ടെടുത്തു പിന്നെ ഒരു മൂന്ന് ടീസ്പൂണ് ഷുഗറും ആഡ് ചെയ്തു ഒരു ടേസ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതൊക്കെ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊക്കെ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് വെറുതെ നട്ട്സ് അതിൻ്റെ മുകളിൽ വിതറിയാലും മതി ഇത് ഞാൻ എന്നിട്ട് മിക്സിയിലൊന്ന് പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടാണ് ഗാർണിഷ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളുടെ പുഡിങ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് പുഡിങ് ട്രേയിലേക്ക് ഒഴിക്കാം ഇതൊരു നാല് മണിക്കൂറെങ്കിലും ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കണം ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മളൊന്ന് പുറത്തെടുത്തിട്ട് ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ ക്രഷ് ചെയ്ത നട്ട്സ് ഒന്ന് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഗാർണിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വിതറി കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം വീണ്ടും നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് വെച്ചിട്ട് പുഡിങ് സെറ്റ് ആവാൻ വേണ്ടി വെക്കുക അപ്പോൾ നമ്മളുടെ പുഡിങ് റെഡിയാവും ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള പുഡിങ് എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം താങ്ക് യൂ